പിന്നെ ഫാമിലി അപ്പൊ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ജെഇ മെയിൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി തകർത്ത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സിലബസ് കവർ ചെയ്യണം റിവിഷൻ വേണം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വേണം അല്ലെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരിക ഏത് സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പോയി നോക്കണ്ടേ എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഡൗട്ടുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ എന്താണ് നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ആ നമ്മുടെ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടികളിലും അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഐ ടി കോളേജുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കോളേജുകളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാം അല്ലെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ബി ടെക്ക് അതുപോലെ ബി ഇ ഓർ ബി ടെക്ക് അതായത് ബാച്ചിലർ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് കോഴ്സുകൾ ബി ആർക്ക് അതായത് ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെ ബി ആർക്ക് ബി പ്ലാനിംഗ് കോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കോളേജുകളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാം നിങ്ങൾ പാസ്സാവണം അല്ലെ അപ്പോൾ ഐ ഐ ടികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എക്സാം എഴുതണം അപ്പൊ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാം അത് ക്വാളിഫൈ ായിട്ട് അതിൽ നല്ല റാങ്കിംഗ് പൊസിഷനിൽ വന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സെന്റേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെന്റേഴ്സിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതിന്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമിന്റെ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വരുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ അതേപോലെ തന്നെ എൻ ടി എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ സൈറ്റാണ് രണ്ടാമത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എൻ ടി എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാം വരുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാം നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാം ട്വൈസ് ഇയർ ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് എല്ലാം വൺസ് എ ഇയർ ആണ് അല്ലെ വർഷത്തിൽ ഒരു വർഷം ഒരു ടൈ ഒറ്റ തവണയാണ് നമ്മൾ എഴുതാറായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ സെക്ഷൻ വൺ സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാം വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ വണ്ണും സെക്ഷൻ ടുവിനെയും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ സെക്ഷൻ വണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നവംബർ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലാണ് ഓക്കെ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ നവംബർ മന്ത് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ദൻ അതിന്റെ ബ്രോഷർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം പറ്റിയിട്ടും അല്ലാതെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രോഷർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ ബ്രോഷർ
എക്സാം വരുന്നത് എക്സാം ഡേറ്റ് ജാനുവരി സെക്ഷന് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ വൺ എക്സാം വരുന്നത് നമ്മുടെ ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിന്റെ റിസൾട്ടും ജാനുവരി മന്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മന്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ടും കിട്ടുന്നതാണ് ദെൻ സെക്ഷൻ ടു വരുന്നത് സെക്ഷൻ ടുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ സെക്ഷൻ ടു അതിന്റെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാം നടക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മന്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ടു നടക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മന്തിലാണ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ചിലായിരിക്കും മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം ആ ഒരു ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൺഫേം ആയിട്ട് നവംബർ മന്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദൻ അതിൻ്റെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എന്ത് വരാം കറക്ഷൻസ് വരാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ തിരുത്താനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്ഷൻ ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ മാർച്ച് മന്തിൽ തന്നെയാണ് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ കറക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനും അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ടുവിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏപ്രിലിലാണ് നമ്മുടെ എക്സാം നടക്കുന്നത് ആ എക്സാം നടക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേയാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടുക അതായത് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡും അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ എക്സാം ഡേറ്റ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിലാണ് അതേ മന്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതിന് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എക്സാം പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ കോഴ്സുകളുടെയും വരുന്ന എക്സാം പാറ്റേൺ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എത്ര മാർക്കിനാണ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ബി ടെക് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം നയന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ നയന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിന് ടോട്ടൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിൽ നയന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ദൻ ആ നയന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് വരിക ബി ടെക് ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാം സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആണ് വരുന്നത് ദൻ അതിൽ തന്നെ തേർട്ടി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടെൻ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടെൻ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബി ആർക്കാണ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടോട്ടൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണ് വരിക ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിന് എയ്റ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ എയ്റ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്ട്സ് വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ഡ്രോയിങ്ങും ആണ് ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്ട്സ് വരുന്നത് ഇതിലും നമുക്ക് തേർട്ടി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടെൻ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ എന്താണ് നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ദെൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ഡ്രോയിങ്ങിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ബി പ്ലാനിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി പ്ലാനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് തന്നെയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് തന്നെയാണ് ബി പ്ലാനിങ്ങിലും വരുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൂറ്റി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ദൻ അതിലും വരുന്ന സബ്ജക്ട്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ആയിരുന്നു ബി പ്ലാനിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ആണ് വരുന്നത്
കെമിസ്ട്രി മാത്സിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും മെയിൻ സിലബസ് മെയിൻ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെ കവർ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ആണ് എന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ജെ ഇ മെയിൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് എനർജി ആൻഡ് പവർ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഓഫ് മോഷൻ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആൻഡ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ടു ഡയൻഷൻ മോഷൻസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് മൈനേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ പക്കാക്കുക കവർ ചെയ്യുക അതിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിന് വാസ്റ്റ് ഇത് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ മേജർ കണ്ടൻറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിൻ്റെയും ബാക്കി ഇതിന് ഓരോ സെക്ഷൻസിനും വീണ്ടും വീണ്ടും സബ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് എൻ സി ആർ ടി ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക തിയറി പഠിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ജെ ഇ മെയിൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പേർ റിപ്പൽഷൻ theory properties of amines proteins some important compounds of calcium systematic qualitative analysis and chemical reactions of aldehydes and ketones bonding and coordination compounds nerve situation general properties of the transition elements and solutions ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതിലും എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിസിക്സിന് അതേ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാരണം വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് സെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക കവർ ചെയ്ത് പോവുക ദൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് സിമില സൈമുൾട്ടേനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സമ്മേഷൻ ബൈ സിഗ്മ ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ലൈൻസ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഏരിയ സ്കെയിലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെക്ടർ ഓളജിബ്ര അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മാത്സിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നത് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേര ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ എറണാകുളം കണ്ണൂർ കൊല്ലം കോട്ടയം കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ ഇടുക്കി കാസർഗോഡ് പത്തനംതിട്ട ചെങ്ങന്നൂർ അങ്കമാലി മൂവാറ്റുപുഴ ആൻഡ് വയനാട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സെൻറ്റർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള സെൻറ്റേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ തെറ്റ് വരുത്താണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തെറ്റാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരാവണം കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത് ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പോയിട്ടാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ റാങ്കിങ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ രണ്ട് വർഷം ഫുള്ളായിട്ട് എത്രയോ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കുന്നത് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ എഴുതി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ഇതിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്സും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ മാക്സിമം
30 minutes to 40 minutes in chemistry. Then, you can do the max time. Okay, so if you do the time manage the time, we will do the target to the target. If you do the target to the target, we will do the target to the target. We will do the maximum number of questions. Correct akan. Attendi yang lain lah correct akan. Atau maximum number of questions yang mula correct akan, mula lecet tu tu buat itu time manage je itu tu caya na. Okay. Apa? Ini nampak time manage je. Anak nampak petang nampak orang pelajar juga. Agar revision kerja ni ada boleh tu. Ini kerja ni nampak time manage je. Ini caya na itu betul ya. Adanya caya na nampak muda muda karya yang lain itu. Practice, practice and practice. Alah, practice sejauh itu anda ikhlas. Mana itu practice sejauh itu anda ikhlas. Nengalah ini sejauh nama adi nene nengalah. Ah, topik se full cover aka adi revision sejauh na. Eh, revision sejauh nama revision sejauh itu pinna full practice ana. Full testing la attend dia, mock testing la. Orang orang ni ke site la ke boleh kaya ni terus ni ke la. Korang site la available ana, apabila ni Google la ni cahaya ni terus ni ke. Nengah korang orang orang site la gitu. Adine boleh kaya ni ni terus ni ke. Nengah kandi dia. Korang mock testing la, korang repeat itu repeat itu la mock testing la attend dia ni itu betul. Adik pola tanya nengah previous year question paper se download cahaya itu. Adine ding question se pinni 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 repeat itu repeat itu cahaya itu on day. Kita apa nengah la. Adak ke nengah la cahaya ni dia. Nengah la ni stop watch cahaya itu. Nengah la time kodkan. Itu yang ana three hours ana. Apa three hours ni oru subject Jadi, saya ekstra time untuk itu. Ah, ini kita dia ambat itu nanti, ini kita answers kandu beri ambat itu nanti, ini kita cindik kita ambat itu nanti, ini kita ekstra time lalu complete akan ambat itu nanti, nanti lain lain ada satu idea untuk dia. Okay, apa lain lain ini baju itu idea untuk anda, anda kalau full light nanti ya, practice saja itu anda ikhlas. Ata, apabila ini anda itu anda nanti, anda kalau soya nanti ya, pelajar kerja ini nanti pinne 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 mock test kita nanti saja, revision saja itu anda nanti kalau pinne nanti ya, anda mana previous year question paper sah, anda saja itu anda ikhlas. Okay, apabila full light practice saja ini nanti kalau anda kalau saya baju, anda kalau saya nanti baju, anda kalau anda kalau ini kalau anda kita ni lelai, ini kalau saya baju ni lelai, itu dalam masa ini lelai, anda kalau baca hari kena, anda kalau baca hari kerja ini nanti anda kalau kita saja baju lelai, anda kalau kahani dadi poli akan Nah itu betul lah. Apa, nihgalu soyan, nihgalu anda nihgalu bishos juga. Okay, believe in yourself. Apa, nana, mula paranya. Nama kita itu melihat motivation tu mana nihgal. Nama mula nama lalu anda bishos juga. Okay, apa, nama kita itu caya. Apa, betul lah. Nala tu orang cuci bishos juga. Nihgal kelala orang kat India. Nana itu betul. Nihgal ke nihgal itu ada itu lah. Iru belia nihgal ada career. Nihgal kista betul subject tu beri cuci. Nihgal ke nihgal ada career seta kana itu betul. Okay, apa, all the best. Ella itu nana itu India. Di mana dia prepare ya. Nihgal ada friends nihgal ada deh pola korai confusion sendiri kelal. Apa, nama mula nihgal ada friends nihgal melalui orang India. Kita kesin selalu ada untuk dua-dua prepare yang dah dan ni kalau, semua orang tu nama kita channel le recommend je ya, orang tu video recommend itu kodka, share itu kodka, okay, ni kalau channel le subscribe ya, deh boleh ni kuriwa di useful light la karya ni kalau boleh tanya ni kalau kuriwa ada subjects ni dengan pergi tu la details ni kalau video sok ni kalau kita nama ni kalau, ini ya nama channel le subscribe je ya, okay, ada ni kalau share itu kodka, ta, apo all the best, ni kalau semua orang kendi ane itu betul, ni kalau kita je ya ane itu betul, ni kalau semua orang kardi boleh itu lalu career kita tak, ni kalau JE main 2024, all the best, ni kalau semua orang kerakian ane itu betul, penuh semua maklum kardi boleh itu, ta, all the best.